আসসালামু আলাইকুম সবাই কেমন আছেন আশা করি ভালো আছেন আজকে আমি আপনাদের ছোট মেয়ে বাবুদের একটি স্কার্ট এবং টপস তৈরি করা দেখাবো আর এখানে আমি স্কার্টেও কুচি দিয়েছি এবং টপসেও কুচি দিয়েছি তো কিভাবে কেটেছি এবং কিভাবে সেলাই করেছি সেটাই আপনাদের সাথে শেয়ার করব আর আমার ভিডিওটি যদি ভালো লাগে অবশ্যই আমার ভিডিওটিতে লাইক করে দিবেন আর আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিবেন তো আমরা দেখুন আমি কি কি ডিজাইন করেছি তো বুকের মধ্যে আমি একটা ফুল দিয়ে একটি ঝুলুনি ডিজাইন করেছি তারপরে যদি এটা শিখতে চান তো আমাকে অবশ্যই নিচে কমেন্ট বক্সে জানাবেন কারণ এটা আমি কিভাবে সেলাই করেছি সেটা আমি এই ভিডিওতে দেখাই নাই শুধু জামাটা তৈরি করা দেখাই মানে দেখিয়েছি তাহলে চলুন আমরা কিভাবে কেটেছি সেটি এখন দেখাব তো প্রথমে এখানে কাপড় নিয়েছি আর আমি কিন্তু এখানে টুকরো কাপড় দিয়েই করেছি তো আপনার যদি নিতে চান তো আপনাদের বাবুর কতটুকু বডির লম্বা নিতে চান সেটা আপনারা প্রথমে মাপ দিবেন মাপ দিয়ে ভাঁজ করবেন আর সব সময় বডি মাপার সময় এক ইঞ্চি করে বেশি নিয়ে কাটবেন তো এখানে আমি কাঁধ আপনাদের বাবু যতটুকু কাঁধ হবে সেই অনুযায়ী কাঁধ নিয়ে বডির মাপ পেটের মাপ নিয়ে কেটে ফেলবেন আর আমি এখানে বডি নিচে কুচি দিব তো সেই কুচির জন্য আমি পাঁচ ইঞ্চি কাপড় বেশি নিয়েছি তো মোট লম্বাটা আগে মাপ দিবেন পরে সেখান থেকে কুচির কাপড়টা বিয়োগ করবেন তো এভাবেই হয়ে যাবে তো এখানে আমি কুচির কাপড়টাও কেটে নিচ্ছি এখন আমি হাতাটা কাটছি তো হাতাটা আমি এখানে কুচি দিব কুচি হাতা হবে রুমাইল হাতার মতো তো এখানে যতটুকু আপনারা হাতা লম্বা দিতে চান ততখানি নেবেন নিয়ে এরকম করে দুই সাইডে রাউন্ড করে দিবেন আর একটু লম্বা করে নেবেন কাপড়টা যেন হাতার যে কাঁধটা থাকে সেই কাঁধে যেন কুচি দেওয়া যায় তো কাটার পরে হাতাটা এমন হবে এই যে এভাবে লাগাতে হবে তো এখন আমি সেলাই করব তো গলাটাও কেটে নিচ্ছি আপনারা কতটুকু গলা দিতে চান সেই মাপ অনুযায়ী কেটে নেবেন আর যেই আপনাদের পছন্দ মতো গলা দিতে পারেন তো আমি গোল গলে দিয়েছি যেহেতু ছোট বাচ্চা তো পাইপিনও করে নিচ্ছি প্রথমে কাঁধ সেলাই করে নিয়েছি পরে পাইপিন সেলাই করে নিচ্ছি তো পাইপিনটা আপনাদের মানে মন মতো দিবেন মোটা বা চিকুন সেটা হচ্ছে আপনাদের মন মতো এখন আমি কুচির কাপড়টা সেলাই করছি তো প্রথমে আমি ভাজ করে সেলাই করে নিচ্ছি এখানে কিন্তু ডাবল বাজ করেছি যেন আমার এই কাপড়টা তো পিসলা যেন কোনো সুতা বেরিয়ে না আসে এভাবে সাইডটা জোড়া দিয়ে দিলাম তো এখন আমি হাতাটা সেলাই করে নিচ্ছি হাতারও এক সাইডটা মানে হাতার যে সাইডটা মানে হাতার থাকবে সেই অংশটাকে সেলাই করব আর যে অংশটা কাঁধে থাকবে সেই অংশটা সেলাই করব না তো এখন আমি হাতাটা কিভাবে জোড়া দিব এই কাঁধ বরাবরই এই চিহ্নটা নেব আর একটা কুচি দিব আপনাদের পছন্দ মতো আপনার যদি কাপড় বেশি নেন তো সেই হিসেবে বেশি কুচি হবে আর যদি কাপড় কম নেন তো সেই হিসেবে কম কুচি হবে তো আমি এই ভিডিওটাতে আপনাদের খুব সহজভাবে দেখিয়েছি কারণ আমার অনেক ভিডিও অনেক বড় হয় তো এর জন্য আমি এটা একটু সহজভাবে দেখিয়েছি কারণ অনেক কিছু বোঝাতে গেলে অনেক সময় লাগে এবং ওই পাশের কুচিটাও আবার এভাবে নিয়ে করতে হবে এখন আমি উপরে একটা চাপ সেলাই দিয়ে দিচ্ছি 
এই চাপ সেলাইটা দেওয়ার কারণ হচ্ছে এই চাপ সেলাইটা উপরে দিলে খুবই সুন্দর লাগে জামাটা এর জন্য এটা দিয়েছি আর এবং আমি যে সেলাইটা করেছি সেই সেলাইটাও মজবুত হবে তো আমার হাতাটা লাগানো শেষ এখন আমি সাইডটা জোড়া দেব বডির সাইডটা জোড়া দেব আর আরেকটা কথা হচ্ছে আমার যে স্কার্টটা নিচের পাটটা যেটা তৈরি করেছি সেটার কাটার ভিডিওটা আমার ভিডিওতে উঠে নাই কারণ ওটা ডিলেট হয়ে গিয়েছে হয়তো তো কতটুকু লম্বা নিয়েছি কতটুকু কমর সেই মাপটাও আপনারা পাবেন স্কিনে দেখলেই পাবেন তো এই বডিটা সেলাই করার পর আমি সেটা সেলাই করব তো বডি কতটুকু নেবেন এবং পেট কতটুকু নেবেন সেই হিসেবে আপনারা সেলাই করে নেবেন এখন এই কুচিটা জোড়া দেব তো এখানে ভাজ করে চিহ্ন দিয়ে নিব যেন আমার কুচিটা করতে সুবিধা হয় এখন আমি জামাতেও কিন্তু চিহ্ন দিয়েছি মাছ বরাবরই তো এভাবে চিহ্ন বরাবরই মিলালেই কিন্তু সুন্দর করে মিলে যায় যে কতটুকু কুচি হবে যেভাবে আমরা ফ্রক তৈরি করেছি সেভাবেই এটা করব কারণ এরকম একটা টপস মানে ফ্রক তৈরি করেছি এর আগে এর আগের ভিডিওতে আছে এরকম বডিতে কুচি দেওয়া তো আমার কিন্তু টপসটা তৈরি করা শেষ কেমন হলো জানাবেন এখন আমরা স্কার্ট তৈরি করব নিচের পাট সেটা তৈরি করব তো প্রথমে আমি কুচির কাপড়টা সেলাই করে নিচ্ছি তো আমার স্কিনে দেওয়াই আছে কতটুকু লম্বা নিয়েছি স্কার্টের কাপড় টোটাল লম্বা হবে পনেরো এবং সেখান থেকে চার ইঞ্চি কাপড় বাদ দিয়ে দিতে হবে তো চার ইঞ্চি বাদ দিলে থাকবে হচ্ছে এগারো সেই এগারো ইঞ্চি কাপড় নিব স্কার্টের জন্য আর কোমরটার কোমরের জন্যই চার ইঞ্চি কাপড় তো এভাবে নিয়ে সেলাই করার পর মোট পনেরো ইঞ্চি থাকবে তো কোমর নিব তেরো তো আমি যেভাবে করব আপনারা দেখলেই বুঝতে পারবেন তো সেই কাপড়টাতে আমি কুচিটা বসিয়ে দিচ্ছি কারণ আমি কুচির কাপড়টা অনেক বড় নিয়েছি তো যখন আমি এই সেলাইটা করেছি আসলে হয়তো তখন এই ভিডিওটা ক্যামেরাতে উঠে নেই তো এভাবে আমি নিজের যে বলেছিলাম মানে টপসের কুচির অংশটা সেটার সাথে এটা হবে আর কোমরের পাটটা পরে লাগাবো এই যে দেখুন এটা হচ্ছে কোমর আর এটা হচ্ছে নিচের অংশ এভাবে সেলাই করে ফেলেছি দুই সাইডে দুইটা ফ্রকের মতোই তৈরি করেছি ফ্রক যেভাবে তৈরি করা হয় সেম সেভাবেই করেছে যতটুকু লম্বা আপনাদের স্কার্ট লাগবে ততখানি নেবেন আর রাবার যতটুকু আপনাদের বাবুর লাগবে ততখানি আপনারা নেবেন তো এখন আমি রাবারটাও জোড়া দিয়েছি এখন রাবারটা কাপড়ে সেলাই করব এখানে যে আমি কোমরটা জোড়া দিয়েছি সেই কোমরেও কিন্তু আমি কুচি দিয়েছি এভাবে আমি রাবারটা লাগিয়ে ফেলব তো আমার নিচের স্কার্টটাও তৈরি করা শেষ তো আমার প্রথম ভিডিও প্রথমেই হয়তো আপনারা দেখেছেন তো আজকে এই পর্যন্তই শেষ করছি সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ